முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தண்ணீரை விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒரு நாட்களை கடந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் முதலில் அவருக்கு காய்ச்சல் ஓரிரு நாளில் வீடு திரும்புவார் என்றும் பிறகு நுரையீரல் தொற்று நோய் என்றும் செயற்கை சுவாச கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் மேலும் பல நாட்கள் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்றும் தினம் ஒரு அறிக்கையை அப்போல மருத்துவமனை வெளியிட்டுக் கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மருத்துவமனை தரும் அறிக்கையில்தான் மாற்றம் உள்ளதே தவிர ஜெயலலிதா உடல்நிலையில் எந்த மாற்றமோ முன்னேற்றமோ இருப்பதாக தெரியவில்லை என கேப்டன் கூறியுள்ளார் இந்த நிலையில் முதலமைச்சரின் இலாக்காக்களை நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் ஒப்படைத்ததாக ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதை எடுத்துக்காட்டியுள்ள அவர் செயல்படாத முதல்வரும் நிரந்தர ஆளுநரும் இல்லாத தமிழகம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கடந்த சில நாட்களாக சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மின்வெட்டு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அதேபோல் ஆயுத பூஜை பண்டிகை காலங்களில் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்பவர்களுக்கு அரசு பேருந்துகளை சரியான முறையில் வசதி செய்து தராததால் தனியார் பேருந்து கட்டணம் உயர்ந்தது அனைவருக்கும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வரும் தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில் இதுபோன்ற சொந்த கிராமங்களுக்கு செல்கின்ற அனைவருக்கும் பேருந்து வசதி செய்து தர வேண்டும் என கேப்டன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அதேபோல் பல்வேறு ஊர்களில் குடித்தண்ணீர் மற்றும் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் இல்லாத நிலை தொடர்ந்து கொண்டே உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள கேப்டன் விஜயகாந்த் ஏழு கோடி மக்கள் வாழும் தமிழகத்தில் மக்கள் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்தி இந்த அரசு மக்களுக்காக செயல்படும் அரசாக மாற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் தினம் ஒரு தலைவர் அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு செல்வதும் வெளியே பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து முதலமைச்சர் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது என மருத்துவக் குழு கூறியதாகவும் சொல்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் அப்போலோ மருத்துவமனை அரசியல் ஆதாய மையம் போல் செயல்படுவதாக பத்திரிகைகளில் செய்தி எழுதி கொண்டுள்ளதையும் அவர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார் இதுவரை யாருமே ஜெயலலிதாவை சந்திக்கதாகவோ ஜெயலலிதாவிற்கு நெருங்கிய தோழியான சசிகலாவை சந்தித்ததாக தகவல் இல்லை என கூறியுள்ள கேப்டன் நலம் விசாரிக்க செல்பவர்கள் இரண்டாம் தளத்திற்கு சென்றதாகவும் அங்கு ஒரு சில மருத்துவர்களையும் சில அமைச்சர்களையும் சந்தித்ததாகவும் சொல்வது வாடிக்கையாக உள்ளது ஆக தெரிவித்துள்ளார் வதந்தி பரப்புவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை மக்களையும் பத்திரிகையாளர்களையும் மருத்துவமனை ஊழியர்களையும் மிரட்டுவதை காட்டிலும் இந்த வதந்திகளுக்கு காரணமான முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவே தண்ணீரை விளக்கம் தந்து வாக்களித்த மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டியது அவசியம் என தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளாா்